Dear friends, welcome to AZ American English Center. Take your bearings and good book. We have come here to the video number 57, American Accent Training number 3. We have come here to the page number 152 and 153. See, inflection. Oh, we have seven sent one sentence. What is the sentence? Her boyfriend almost never sends her flowers. This is the sentence. Her boyfriend almost never sends her flowers. How many words are there? One, two, three, four, five. Six, seven, seven, seven words are there. One is her. Second is boyfriend. Number three is almost. Number four is never. Number five is sends. Number six is her. Number seven is flowers. So seven words are there. The same sentence is repeated seven times. But... In each sentence, the first word and the second word, in the third sentence, third word, in the fourth sentence, fourth word, never, in the fifth sentence, uh, since the fifth word, and in the sixth sentence, uh, her, um, then in the seventh uh, sentence, it is the flowers. When you stress, see, her boyfriend almost never sends a flowers, right, diagonally, you can find the words. So, when you stress on each word, the meaning changes, right? That is the power of stress. That is the power of intonation. So when you stress on those words, the meaning of the sentence changes. For example, her boyfriend almost never sends the flowers. Her boyfriend almost never sends the flowers. So what does it mean? But mine does. Her boyfriend almost never sends a flowers, but my boyfriend sends, right? Her boyfriend almost never sends a flowers, but my boyfriend sends me. Second sentence, see when you stress on boyfriend. Her boyfriend almost never sends a flowers, but her sisters always do. Her boyfriend almost never sends a flowers, but her sister, her sisters are sending flowers, right? When you stress on boyfriend, the boyfriend is not sent, uh, uh, sending. Next, almost. Her boyfriend almost never sends her flowers. But every once in a while he does. Her boyfriend almost never sends her flowers. Means not often. Only once in a while he sends the flowers. When you stress on never, her boyfriend almost never sends her flowers. No matter whatever it is. Is there Valentine's Day or any day? He never sends her flowers. Her boyfriend almost never sends her flowers. Next. When you stress on sends, her boyfriend almost never sends her flowers. But he planted a lot in her garden. This fellow he doesn't send flowers, but he plants in the garden. When you stress on her, her boyfriend almost never sends her flowers, but he never forgets Mother's Days. Right? Her flowers, but he sends for everybody. Her boyfriend almost never sends her flowers. He doesn't send flowers, but he sends what? He showers her with other gifts. He gives dresses, he buys and gives watches, he buys and gives eatables, but he never sends her flowers. So, in each sentence, when you stress on one known word, the meaning of the word changes, the meaning of the sentence changes. Her boyfriend almost never sends a flowers. 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 Her boyfriend almost never sends her flowers. Her boyfriend almost never sends a flowers. So when you stress the meaning of the Sentence changes. The importance of stress. Right, sir? Now coming here. How do you know? When you stress or no, the meaning changes. How do you know? How do you know? How do you know? How do you know? 
the meaning changes how do you know not others how do you know how do you know see next application of stress now one sentence is there you have to apply the stress to give a complete meaning see think the united auto workers can beat caterpillar in corporation so united auto workers it is a union labor union can they beat caterpillar incorporation caterpillar incorporation is a company in that company auto workers united auto workers are employees so can the auto workers united auto workers can they challenge or defeat caterpillar incorporation their own company right caterpillar incorporation is their company united auto workers are their employees can they defeat the management in their bitter contract battle it is a battle between the management and the workers before placing your bets so before placing who will win whether the employees or the management talk to paul brennan his name is paul brennan who can't wait to cross the picket line at caterpillar's factory in east prioria he wants to join in caterpillar incorporation who this paul brennan 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 recently laid off by a rubber pants plant. So he was working in a rubber plant factory where he was laid off. Laid off means what? He was sent out on the job. Very earned base pay of six dollar thirty, six and a half dollar. He used to get payment as for one hour. Lives one block from a heavily picketed gate at the Caterpillar complex. So he was living next to. Caterpillar complex. Now he is applying. He is applying for a job to replace one of twelve thousand six hundred. How many employees are there? Twelve thousand six hundred employees in Caterpillar company. So the company wants to replace them who have been on strike for the past five months. The Caterpillar Community Motors workers. They are working. They are striking, and they are going against their company by not going to the job. For the past five months, seventeen dollars an hour, and they don't want to work. So Brennan says, Brennan says that company is giving how much rupees? Seventeen dollars an hour. But this fellow was getting only six dollars per hour, and he was laid off. Now this company is giving seventeen dollars, and still these people are going for strike. So Brennan was wondering why these people are going for strike. I am getting only six thirty, but they are getting seventeen thirty. And asked Brennan, I don't want to take another guy's job. But Brennan has some consciousness, uh, you know, conscience that he doesn't want to take other person's chance, other person's job. But I am hurting too. But he is also suffering. So where do you stress? See here, think the United the Auto Workers can beat Caterpillar in Corporation. in the bitter contract battle before placing your bets talk to paul brennan who can't wait to cross the picket line at caterpillar's factory in east peoria brennan recently laid off by a rubber plants plant where he earned base pay of 6 dollar and 30 cents an hour lives one block from a heavily picketed gate at the cat complex now he is applying to replace one of the 12600 workers who have been on strike for the past 5 months 17 dollars an hour and they don't want to work as brennan i don't want to take another guy's job but i am hurting too so when you stress on the word important word the meaning is conveyed to the listener right so now coming here spelling and the numbers when 3 you know uh Uh, CEO, Chief Executive Officer. When it is uh, abbreviated, when it is uh, you know CEO. How do you spell C E O? The third letter, third letter should be stressed. A T M, A T A M, M should be stressed. I R S, I R A S, yes should be stressed. Catch when you want to sell, tell the spelling of catch. C A T C H, net N A T E. You got it, sir. Now, stressing importance of stressing. I request you to tell one to seven, sir. Hello, everyone. I'm here to explain about uh, where we have to stress the words. There are some examples. First one is 
Her boyfriend almost never sends her flowers, but mine does. Second one. Her boyfriend almost never sends her flowers, but her sisters always do. Third one. Her boyfriend almost never sends her flowers, but every once in a while he does. Fourth one. Her boyfriend almost never sends her flowers, no matter what. Her boyfriend almost never sends her flowers, but he planted a lot in her garden. Sixth one. Her boyfriend almost never sends her flowers, but he never forgets Mother's Day. Her boyfriend almost never sends her flowers, but he showers her with other gifts. Thank you. Good. That's it. <coughs> நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் குக் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வீடியோ நம்பர் ஐம்பத்தி ஏழு வாக்கியங்களிலே ஒரு சில வார்த்தைகளுக்கு நீங்கள் அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது இங்கே ஒரே வாக்கியம் ஏழு வகை ஏழு ஏழு ஒரே வாக்கியத்தை ஏழு தடவை எழுதியிருக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு வாக்கியத்திலும் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது அந்த வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது உதாரணத்திற்கு இந்த வாக்கியம் முதல் வாக்கியம் பாருங்கள் ஹர் பாய் ஃப்ரெண்ட் அவளுடைய காதலன் அவளுடைய ஆண் காதலன் ஆல்மோஸ்ட் அநேகமாக நெவர் எப்பொழுதும் இல்லை சென்ஸ் அனுப்புவது ஹர் அவளுக்கு ஃப்ளவர்ஸ் அப்போ அவளுடைய ஆண் காதலன் எப்பொழுதுமே மலர்களை அவளுக்கு அனுப்புவதில்லை இதுதான் வாக்கியம் இப்போ இந்த இடத்துல ஹர்ருக்கு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறோம் ஹர்ருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும் ரெண்டாவது வாக்கியத்துக்கு பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கணும் மூன்றாவது வாக்கியத்துக்கு ஆல்மோஸ்ட் அநேகமாக இந்த வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் நான்காவதற்கு நெவர் எப்பொழுதும் இல்லை இந்த வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் ஐந்து சென்ஸ் அனுப்புவது அந்த வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் ஆறு ஹர் அவளுக்கு இந்த வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் ஏழாவது ஃப்ளாஸ் மலர்கள் இந்த வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் இப்படி இந்த வார்த்தைக்கு வார்த்தைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது வாக்கியத்திலே ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் மாற்றி அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது அங்கே வாக்கியத்தினுடைய அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது உதாரணத்திற்கு ஹர் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் நெவர் சென்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அவளுடைய ஆண் காதலன் அநேகமாக அவளுக்கு மலர்கள் அனுப்புவதில்லை ஆனால் என்னுடைய காதலன் அனுப்புகிறான் ஹர் பாய் ஃப்ரெண்ட் அவள் காதலன் மலர்கள் அனுப்புவதில்லை என் காதலன் மலர்கள் அனுப்புகிறான் அடுத்ததாக பாய் ஃப்ரெண்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது ஹர் பாய் ஃப்ரெண்ட் அவள் காதலன் ஆல்மோஸ்ட் நெவர் சென்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அவள் காதலன் அவளுக்கு மலர்கள் அனுப்புவதில்லை ஆனால் அவளுடைய சகோதரிகள் அனுப்புகிறார்கள் இங்கே ஆல்மோஸ்ட் அநேகமாக ஹர் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் அநேகமாக நெவர் சென்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அநேகமாக என்று அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது எப்பொழுதாவது ஒரு முறை அனுப்புகிறான் பட் எவ்ரி ஒன்ஸ் இன் எ வைல் இடஸ் இங்கே நெவர் எப்பொழுதும் இல்லை என்று அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது ஹர் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் நெவர் சென்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அவளுடைய காதலன் எப்பொழுதுமே மலர்கள் அனுப்புவதில்லை என்ன காய் ஆனால் நோ மேட்டர் வாட் இங்கே சென்ஸுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது ஹர் பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் நெவர் சென்ஸ் அ ஃப்ளவர்ஸ் அவனுக்கு மலர்கள் அனுப்புவதில்லை ஆனால் மர அந்த மலர்கள் செடிகளை அவன் நட்டி விட்டிருக்கிறான் அவளுடைய தோட்டத்திலே பட் இ பிளான்டட் இ லாட் இன் அ கார்டன் இங்கே ஹர்ருக்கு அனுப்பு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது ஹ பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் நெவர் சென்ஸ் ஹ ஃப்ளவர்ஸ் அவளுடைய காதலன் அவளுக்கு மலர்கள் அனுப்புவதில்லை ஆனால் அவளுடைய அன்னைக்கு மலர்களை அனுப்புகிறான் அடுத்தது பாய் ஃப்ரெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் நெவர் சென்ஸ் அ ஃப்ளாஸ் அவளுடைய காதலன் அவளுக்கு மலர்களை அனுப்புவதில்லை ஆனால் வேறு பரிசுகளை அனுப்புகிறான் இப்படியாக ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அழுத்தம் குடிக்கிற பொழுது வார்த்தை மாறிவிடுகிறது ஹவு டு யூ நோ உனக்கு எப்படி தெரியும் ஹவு டு யூ நோ ஹவு டு யூ நோ உனக்கு எப்படி தெரியும் அவர்களுக்கு அல்ல ஹவு டு யூ நோ ஹவு எப்படி உனக்கு தெரியும் எப்படி எந்த வகையிலே இங்கே எந்த வகையிலே இங்கே அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாக்கியம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சிறு கட்டுரை கேட்டர் பில்லர் இன்கார்பரேஷன் என்பது ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்திலே ஒரு ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் பேர் வேலை செய்கிறார்கள் அவர்கள் ஒரு சங்கத்தை அமைத்திருக்கிறார்கள் அந்த சங்கத்தின் பெயர் யுனைடெட் ஆட்டோ ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன் அவர்கள் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்கிறார்கள் யுனைடெட் ஆட்டோ ஒர்க்கர்ஸ் யூனிவர்ஸ்னு ஒரு சங்கம் அவங்க இன்கார்பரேஷன் இந்த கேட்டப்பில் இன்கார்பரேஷன் மேல் ஒரு சண்டையில் இருக்கிறார்கள் ஊதியம் உயர்வு வேண்டும் என்று ஸ்ட்ரைக்கிலே ஈடுபட்டு இருக்கிறார்
இங்கே பால் பிராமன் ஒருத்தர் அவர் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார் அவர் இந்த கேட்ட பில்லர் கம்பெனிக்கு பக்கத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் தற்சமயம் வேலையை விட்டு நீக்கப்பட்டிருக்கிறார் அவருக்கு கிடைத்தக்கூடிய சம்பளம் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஆறு டாலர் ஆனால் அவரை வேலை நீக்கம் செய்து விட்டார்கள் ஏனால் நிறுவனத்திலே வேலை இல்லை என்று ஆனால் கேட்ட பில்லர் கம்பெனியிலே ஆ பன்னிரெண்டாயிரத்தி அறுநூறு பேர் வேலை செய்கிறார்கள் அவர்கள் வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு என்று பார்க்கிற பொழுது அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பளம் பதினேழு டாலர்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஆனால் பிராடன் வாங்கிய சம்பளம் ஆறு டாலர் நான் ஆறு டாலர் சம்பளத்திலே வேலை நீக்கம் செய்யப்பட்டேன் ஆனால் இவர்கள் பதினேழு டாலர்கள் ஒரு மணி நேரம் வாங்குகிறார்கள் இன்னும் திருப்தி இல்லையா இதற்கு மேல் என்ன வேண்டும் நான் பேசாமல் அந்த வேலையிலே சேர்ந்து விடுகிறேன் என்று இவர் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கிறார் அதுதான் இதனுடைய அழுத்தங்களாக எப்படி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்தது இந்த சிஇஓ அப்ரிவேஷன் அல்லது ஷார்ட் ஃபார்ம் இதை சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் முதலாளியை சிஇஓ என்று சொல்வார்கள் இப்படி மூன்று எழுத்து குறுகிய வார்த்தையாக வருகிற பொழுது முதல் வா எழுத்து ஒவ்வொரு 